ここにねやんちゃなソアラがありますね、まあ、キャンディーレッドにね塗られてるんでしょうね初代のソアラ非常にやんちゃですねこの感じを見てくださいよ、ね、アルミアスターシャークでね超引っ張りですよ、ね、こ,のこのリアのこの引っ張りを見てくださいこの引っ張り、ね、これパンパンですよこれねパンパンに引っ張ったねスターシャークね、このリアからもこのやんちゃっぷりがね伺えると思いますけどパンパンですねタイヤがはいでロールバーがね組まれてやってねまあやんちゃなだけじゃなくてね走りの面まで抜かりはないぞという感じですよねでビタローニビラーがねこのやんちゃさをね引き出しますよねというわけでね、非常にやんちゃな初代のソアルでしたね。はい、ここにね、ヨタハチがありますね。トヨタスポーツ発表ですね。通称ヨタハチ。かっこいいですよね。スポーツカーですよね、このね。ちょっとこのこの顔つきはね、トヨタ 2000GT のようなね感じですよね。まあミニ 2000GT と言った。ね、あたりでしょうかねこの感じがね非常にスポーティーこのアルミはこれはカンパニオールでしょうかねこれねでこのボンネットもねちょっとダクトのような感じでねこうダクトが開いてるんですねこれが熱を逃がすようにねこういう風になっているそれはかっこいいですよねでクーペタイプでいいんでしょうかヨタハチはかぶりようではなかったんですかねちょっと詳しくはちょっと分かんないですけど非常に赤が眩しいですよね赤が眩しいでこのバンパーですよね珍しいバンパー、まあ、オーバーライダーというんでしょうかね、これね、オーバーライダー、バンパーがついてなくて、オーバーライダー伸びというね、この感じもね、非常に時代を感じさせますよね。で、ステアリング、これ、ノーマルでしょうかね、でメーター周りもね、非常にレーシング、ね、クラシカルなね、4連メーターになってますよね。このねシルバーが縁取りされててね非常にかっこいいんですよね非常にかっこいいでシートもねまあ2シーターなんでねリクライニングはしませんよねこの辺もレーシーな皮割りなんでしょうかねそんな感じもしますで天井だけ黒なんですねこういうツートンカラーなんでしょうかねヨタハチはね、というわけでね非常にかっこいいトヨタスポーツ800でしたねはいここにね縦黒がありますね縦目のグロリア通称縦黒この縦黒もね撮らせていただいたことあるんですけどこれ珍しい縦黒なんですっていうのをね見てください縦黒のバンなんですね珍しいね縦黒自体珍しいんですけどさらにねこのバンタイプというね非常に珍しいね縦黒このデザインがねいいじゃないですかこの感じこのライト周りの感じねこの感じがね非常にアメ車っぽいですよね日本車とは思えないねこのデザイン奇抜なデザインですよねでこのバンパーなんかもねこの湾曲した感じがね非常に秀逸ですよね,ねこのテール周り珍しいでホワイトリボンにねこれアルミは円形マグなんですけどもパッと見ねアメ車っぽく見えるじゃないですかこれもねオーナーさんのこだわりでアメ車っぽく見えるようにねこのデザインのねアルミをねチョイスしたということなんですね非常に西海岸の香りがしませんかねこの感じねサーフボードなんかをね天井に積めばね
まんまカルフォルニアですよねはいでね室内もねこのノーマルのステアリングにねコラムシフトっていうのがねいいんですよねでベンチシートね6人は余裕で座れそうな感じですよねでこの広々としたねこのラゲッジスペースねこれがバンの強みですよねはいというわけでね非常に珍しい縦黒のバンでしたねこちらにポルシェがありますね古いポルシェですね912と書いてますけども911じゃないんでしょうかねちょっと僕ポルシェは詳しくないんですけどあのポルシェってポルシェ911でもさらに形式が912とかなんかそういうややこしい感じになってるんじゃなかったでしょうかねそういう話を聞いたことがありますね確かねこの車もね以前オーナーさんにお話を伺ったことがあるんですけどもちょっと詳しくは忘れちゃったんですけども。何かの違いで912だというふうにね言っておられましたねでポルシェなんでねもちろんねレーシーですよまさしくね昔のクラシックカーっていうね佇まいですけどもねでもメーター周りはね非常にレーシーな感じでねかっこいいですよね,ねというわけでねクラシックなんだけども古さを感じさせないポルシェでしたねはい、取ります。そうですか。<笑>それは良かった。はい、<笑>はい、こちらね、こちらも以前撮らせていただいた。M. R. 2ですよね。このね、濃いブルーメタがね、非常にかっこいいね。これ純正色らしいんですよね。で、この車はね。特別使用車というか限定車らしいですねでねこのエンブレムねエンブレムはね尻尾焼きらしいですねこれねこの和紙,和紙なんでしょうかねこれは MR2 を表しているというね和紙で非常にねこのねこの青が非常に眩しいですよねでティーバールーフというんでしょうかタルガトップというんでしょうかねこのようにねまああのオープンにもなるというね仕様なんですねで MR2 はねミッドシップなんでねこのリアにねエンジンがあるんですよねここにエンジンが収まっているんですねでこのようにリミテッドって書いてでしょで室内はねナルディのステアリング変えられててねこのね青が非常に綺麗なんですよねこの室内もね青を基調とした、ね、シートになっているんですねでよれが全くないんですよねこの室内ねはいであのレバーを引くとねエンジンルームが開くんですよね,でねこの個体はね非常に綺麗にされておられるんでね新車のようにピカピカですよねこのダッシュボードなんかもね青で割れがないですよ立派な旧車なんですけども非常に綺麗な状態というわけでね非常にオーナーさんのね MR2i がねビンビン伝わってくる限定車の MR2 でしたねはいここにね日産三兄弟がありますねこちらのねハゴスカ R 仕様がバッチリ決まってますよねこの赤もおそらく GTR 純正の赤じゃないでしょうかねでこのオーバーフェンダーは純正ではないんですよねこれねこの独特のねアーチを描いているというね今風のデザインのオーバーフェンダーですねこのようにねアルミも K の大きいねやつに変えられてて一見 R 仕様なんだけどもクラシカルと最新式の融合みたいなね感じのハコスカという仕様になってますよねで極太のマフラーにね
ファイブスピードエンブレムねで板っぱねがついていてまあ GTR バッチとかねついていて R 仕様はバッチリなんだけども、ね、横から見るとねこの今風のエアロという感じですよね室内はね箱須賀専用のね脱音コンペのホーンボタンに変えられてますよねでレカロシートになっていて走りは抜かりがない感じがしますよねというわけで赤がまぶしいね R 仕様の箱須賀でしたねこちらもねいつも映させていただいている豚ケツローレル、ね、この豚ケツ僕ね好きなんですよね非常にかっこよく決まっているね今回もちょっと撮らせていただきましょうねケンメリとローレルはね大好きなんですけどもねこのグリルがかっこいいですよね4頭マーシャルのヘッドライトにしていてで一等黄色にしているというねこの辺がおしゃれですねこの感じめちゃくちゃかっこよくないですかこのグリル周りねこのローレルグリルも今全然ないんですよねもう某オークションでもねもう全然ないですはいローレルグリルね今となって非常に希少になってますよねでアルミアマーク2なんですけどもねこのマーク2もね非常につらつらに決まっているんですよねこの豚ケツはねはいでねウインカーはローレルウインカー、まあ、ローレルなんで当たり前なんですけどもねこれがねもともと元祖なんですねこの130のローレルについてるウインカーをみんな流用してるんですねはいこれが元祖のローレルウインカーでねでジャガーミラーなんですけども僕はね豚ケツローレルをね純正のミラーよりこのジャガーミラーをつける方が断然ねかっこよくなると思ってますねこれは僕の中でも豚ケツローレルでは定番のねミラーだと思ってますねでこのねでね豚ケツのかっこいいのはねこのプレスラインですよね、まあ、スカイラインにはねサーフィンラインというプレスラインがあるようにねこの豚ケツにもねプレスラインがあるんですよ実はねこの豚ケツのプレスラインっていうのはね3本の矢をね表しているというふうにね見たことがありますねこの1本目はここのラインこれが1本目で2本目はここのライン3本目はちょっと忘れましたけども<笑>ね三3本の矢矢のねデザインになっているとね聞きましたねはいでこの豚ケツのね非常に珍しいとこはここなんですよローレル GX 豚ケツローレルといえばね SGX が有名ですよね SGX とか豪華版の SGL に対して GX って何なんだろうともともと4気筒のねグレードだったんですね4気筒のグレードをローレル GX というねグレードだったまあこの個体はね6気筒に乗せ替えられてますけどももともとはね4気筒のグレードだったんですねこのバッジのねエメラルドグリーンがかっこいいですよねでローレルといえばねこの角度ですね豚ケツというね名の由来になったこの豚のお尻のようなこのねヒップラインですよねでこのリアのテールがねこの鉄のバンパーに埋め込まれているというねこれも非常にかっこいいでこのここのねトランクのこのラインですねここからこうストーンと落ちてこの鉄のバンパーへとつながっていくこのデザインがね非常に秀逸ですよね僕はこのリアのねデザインでねケンメリと双璧をなすぐらいねかっこいいと思ってますよねでこのねリアのこのつらつら具合もね非常にオーナーさんのセンスを感じますよねでこちらもねドアを閉めた時の内圧を逃がすねこの空気口というんでしょうかねこれがついてますよねこれはケンメリと共通ですなぜならケンメルとねブラケスローレルは兄弟車なんでね大体似てるんですよねー室内もねケンメルと兄弟車ということで共通のパーツが使われていることも多いんですよ
ねだから同じようなね感じになってるんですよねこの答えも非常にね室内綺麗ですねということで非常にオーナーさんのセンスを感じる豚ケツロールでしたねで三一の Z がありますねこちらも何回か映させていただいてますねこの黒とシルバーのねツートンカラーがね非常に綺麗ですね室内もねノーマルゼンとしてて非常に綺麗ですよね非常に綺麗な室内ね三一の Z 前期はねまあ三マル一三マル系のねリアテールをね継承したこのおなじみのねこのテール周りですよね 300ZX、ね、3000cc なんですねで V6 ターボということですねはいここにね日産三兄弟がありますね、まあ、まずはね久しぶりにねちょっとたまにはね自分の車もねちょっと映しましょうかねこちらにねセンスのいいケンメリがありますね。はい、ね、こちら R 仕様がねバッチリ決まっていると思いますね。はい。でね、このグリルなんですけどもね、この R グリルねオーナーさんのこだわりでこの全く艶のない黒にねしていると。いうことなんですねこのオーナーさんのこだわりはね、まあ、あのオーバーフェンダーグリルリアガーニッシュをねツヤのない黒でね統一したというねこれが戦闘的な感じがしてね、まあ、あのオーナーさんのこだわりなんですね。はい、リアビューもこんな感じですよね。まあ、オーナーさんのこだわりでねこのリアのこの感じね。このバーフェンにバーフェンからこのねタイヤにつながるねこの話のアーチこれが懸命の肝だとね信じて疑わないようですねこのねブラックアウトされたねリアガーニッシュで47年式と48年式の懸命にしか装着されてない角型リフレクター通称角リフですねはい隔流がついていると懸命にマニアはねちょっとおっとなるんですねでこのリアからのね懸命が一番美しく映える角度はここなんですねこのリアからのこのショットねこの角度これがね懸命はかっこいいねそれでこの14インチの SSR ですよ SSR のメッシュでこのフカリムですよねこのフカリムの感じをね見ていただきたいで黒に塗られたねこの黒もね艶消しオーナーオーナーさんのねこだわりのようですねで室内はねダッツンコンペですねはいで中は汚いんであんまり映さないようにしておきますでというわけで、ね、オーナーさんのこだわりが詰まった48年式のケンメリでしたねあ、ありがとうございます。<笑>これからもよろしくお願いします。はい。今日あのあの箱取らのってきたんですよ。あ、ね、いい音した。あの、してください。はい、映します FC3S というねシティがありますね懐かしいですねこれね僕シティ好きなんですよここにね皆さん箱須賀があるなとお思いでしょうかいえいえ違うんですよね
実はねこれサニトラなんですねいわゆるハコトラというね仕様のめちゃめちゃかっこいいエンジンルームじゃないですかこれねえやっぱりここにねダルマセリカがありますねモスグリーンダルマセリカのねメーター版周りはね非常にグレーシーなんですよね GTV 走りの GTV なんでねもちろんレーシーなん